بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شمانة درشك سرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اپنا در پریو انوشتان مومینر جبان پروگرام امی محمد عبد المنتقم اپنا در که انتر رن تستل تکه دن باد و مبارک باد گیا پن کرد چی شروع تی اللہ رب العالمین ارشمی پی کائمن و بکی مناجات کرد چی دعا کرد چی جا اللہ رب العالمین جنو ای مومینر جبان پروگرام کے تار او پار انو گروہ قبول من منظور کرن گرہن کرن اللہ تعالی جنو ای پروگرام کے امدر جنو نجات ار وسیلہ شبے گنو نہ کرین اللہ تعالی آخرت ار پاتے ہو اللہ تعالی جنو شب بست کرے دین اللہم آمین یا رب العالمین ای شعب گلو کاج تکھانی گرہن جگو جکھن اللہ تعالی قبول کر بین گرہن کر بین اور اللہ جدی فریہ دین نعوذ باللہ نعوذ باللہ مدر شعب کنو کاج ار شامن نتم کنو ملو نی بیکار ایبان بیرتو ہوتے بات دوئے گلو ای جنو پرثو می الله تعالی که چه دعا کرچی الله تعالی جنو مهربانی کره قبولیت دان کرین گرهن جگو تا بون او پجکتو تا داره جنو دهن نکرین اللهم آمین یا رب العالمین شما نی تو پستی دی مامینر جوان پروگرام پرسنو ترمیل پروگرام اپنا را کال کر بین بالو پرسنو کر بین بیبینو جروری مسائل مسائل جگاشا کر بین شریعه بیتک بیبینو بیشتر شما دان اپنا را جگاشا کر بین जीवनेर प्रत्येक ठे दी के बंग अंगनी आपने रा खुला बाबे प्रश्नों कर बैन आर एड दरा शुद्धनी जेही जो उपक्रित हो बैन एमोन नॉय बरों जारा शुन्न चेन शरा बिश्व देखे शबाई अल्हम्दुलिल्लाह उपक्रित हो बैन आर ए उपक्रित हो आर स्वाब प्रश्नों कारी रहो पाबैन इन्शाअल्लाह तो आशा करिए आपने اپنا در کولر دی کے جوار آگے جروری دو ایک ٹکو تھا شمائے اپجو کی اپستاب انہیں چشتہ کرے تھا کی ای بشو پورو کائنات شمکرو بشو اللہ تعالیٰ کرتے کی نیون تری تو جا ہوت چھے بھالو مندو من القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ بھالو مندو شعب کی چھو اللہ رب کو دگے ہوت چھے अल्लाह तारा कंट्रोल कर चेन, अल्लाह तारा नियंत्रण कर चेन। गाचेर कोनो पाथाओ, तो तो कौन पड़जुन तो नॉडे ना, जो तो कौन पड़जुन तो अल्लाह हुकुम ना होए। अल्लाह तारा हुकुमी शब्द किचु होए। किंतु, आमादेर का, निजेदेर आमोलेर कारणे, फबीमा कसबत ऐडी कुम। एक कुल कहनातेर मुदे जा होच्चे, तुम आ बालो काज कर ले यार प्रतिफल बालो होए खराब काज कर ले यार प्रभाव मनुष्य के जीवन में ऐसे पड़े खराब किचु प्रभाव एड देखा दे बाला मुसीबत इत्तेदी आशे आमदर शामोग्रीक आमलेर कारणे अनेक शुमार तो ऐमोता बुस्ते आमदर किचु कोरोनी और आये चे जब दिकुनो महामारी देखा दे कुनो मरत्तक अबुस्तार स्थिति होता ह जब मन ये कोरोला बायरस एकों शारा दुनिया ते देखा दिए चे ये बायरस एर अवस्था आमदेर तो किचु कोरोनियो आचे ये कोरोनियो गुलो आमदेर जानते होंगे शरीयत एवं इस्लाम कोनो जागोतिक एवं दुनिया भी जिनिश ते के आला दान होए जागोतिक कोनो विषय आश्ले मनुष्य मने को रीटा मनोहर धर्मियो विषय नोए न हमारे पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन स्वास्थ्य जीव स्वास्थ्यगत अवस्था सब किस सम्पर्क धर्म दिक निर्देशना रही है तो ये भाइर क्यों मन कर एक डाक्टर विषय चिकित्सा विज्ञान विषय हाँ चिकित्सा विज्ञान असंख्य अगणित जिन बसिभाग जिन इसलम एलाओ कर आम हराम औषध व्यवहार करा बिना प्रयोजन एकान अन्य जो क्यों हराम औषध व्यवहार कर जाएज किंतु अनुन्नो पाय ना होए जो दिको हराम उषुत बबुहार करे तो हले शरीयत निषेध दे बे जो दिको अल्टरनेटिव तके तो हले हलाल उषुत बबुहार करते होबे 
তো কিছু বিধি নিষেধ ইসলাম আরোপ করে দিয়েছে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে ইসলামের কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে হেদায়াত রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো এই ভাইরাস ভাইরাসের ব্যাপারেও শরীয়তের কিছু কথা থাকতে পারে এবং দিক নির্দেশনা থাকতে পারে হয়তো দুনিয়াতে যেটা চলছে সেটাকে সমর্থন দেবে অথবা এর মধ্যে কোনো সংযোজন সম্পূরক সে পেশ করবে তো এই করোলা ভাইরাস এটার কারণে শঙ্কিত দুনিয়াবাসী শঙ্কিত করোনা হা করোলা না করোনা ভাইরাস তো করোনা ভাইরাস যেটা এটা আল্লাহ তারা যেন এর প্রাদুর্ভাব থেকে এর ক্ষতিকর দিক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন সমগ্র মানব জাতিকে যেন রক্ষা করেন আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে আল্লাহ তারার কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে প্রথম কথা চিকিৎসকেরা বিশেষজ্ঞরা যেসব দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন সেগুলো মানতে হবে চায়নার গভর্নমেন্টও যেটা বলছে সে সঠিক বলছে ওই যে শহরে এই এই করোনা ভাইরাস দেখা দিয়েছে সেই শহরের লোকজনকে নিষেধ দেওয়া হয়েছে বাইরে যাতে তারা না যায় প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম চোদ্দোশো বছর আগে এই কথাটা নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমান এই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম চোদ্দোশো বছর আগে যে কথা বলেছিলেন এর উপরে আমল করছে এই দিক একই দিক নির্দেশনার উপর মানে আমল করাকে জরুরি সাব্যস্ত করছে তাহলে বোঝা গেল এই দিনে ইসলাম সায়েন্সের এগেনস্টে নয় বরং সায়েন্স সায়েন্সের উপযোগী এবং সায়েন্সের সাথে সাংঘর্ষিক নয় সায়েন্সের সাথে সম্পূর্ণরূপে এর মিল রয়েছে কারণ এটা দিন অফ নেচার প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিষেধ দিয়েছেন কোথাও যদি কোনো মহামারী দেখা দেয় কোনো প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় কোনো মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে পড়ে করে রা ইত্যাদি বা যে কোনো ধরনের তো ওই এলাকার লোকজন বাইরে যেন না যায় তাখরজু ফেরারান ফেলা তাখরজু ফেরারান তো তোমরা বাইরে যেও না তো নিষেধ দিয়েছেন তিরমিজি শরীফের হাদিসে রয়েছে তো আজকে একই নির্দেশনা দেওয়া হয় তো এটাও ইসলাম যে দিন অফ নেচার এর একটা প্রুফ আমি মনে করি এর দ্বারা সংগ্রহ হয় দ্বিতীয় কথা যে এগুলোর ক্ষেত্রে মুসলমান হিসাবে আমাদের আরও কিছু একটু জানাশোনার প্রয়োজন আছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামতের আগে এই ধরনের কিছু মহামারী একটার পর আরেকটা দেখা দেবে অন্যান্য নির্দেশ অন্যান্য কিছু আলামত বলেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে মসজিদুল আকসা নরাব জয় করে ফেলবে আরও অনেক কিছু আসবে এর মধ্যে একটা হলো মহামারী এমনভাবে দেখা দেবে যেভাবে বকরির পাল মারা যায় কোনো রোগ ছড়িয়ে রোগ বালা বালাই ছড়িয়ে পড়ার কারণে একইভাবে তোমাদের মধ্যে এই ধরনের একটার পর একটা দেখা দেবে কেয়ামতের আগে আর এগুলোর ব্যাপারে একজন মুসলমান হিসাবে আমরা যে আকিদা এবং বিশ্বাস রাখি হাদিসের মধ্যে মুসলমানদেরকে এই ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আমি সবগুলো হাদিসের সারাংশ আপনাদেরকে অল্প শব্দে বলার চেষ্টা করছি সেই সারাংশগুলো কি যখন সমাজের মধ্যে জিনা আম হয়ে যায় যখন অশ্লীলতা বেহায়াপনা বেড়ে যায় যখন শরিয়াহ বিরোধী অশ্লীলতা বেহায়াপনা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আরও মা বাবের নাফরমানি আরও বেশ কিছু গুনাহ রয়েছে মারাত্মক ধরনের গুনাহ যেগুলোর মধ্যে আপনারা অশ্লীলতা বেহায়াপনা ইত্যাদি যদি ছড়িয়ে পড়ে সমাজের মধ্যে শ্লীলতা বিরোধী ইসলামী সংস্কৃতির এগেনস্টে যায় যে সমস্ত জিনিস তা পর্দার খেলাফ করা এই এই জাতীয় জিনিসগুলো এবং অশ্লীলতা বেহায়াপনার পর্যায়ে যত ধরনের কাজ হতে পারে অসংখ্য অগণিত গুণা সমাজে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন এগুলো আছে বর্তমানে তখন এই ধরনের মহামারী দেখা দেয় এই হাদিসের যে বক্তব্য এই বক্তব্যটুকু আপনি অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে খুঁজে পাবেন অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে খুঁজে পাবেন যে জেনা হয়ে গেলে চোখের জেনা হাতের জেনা এখন জেনার কত প্রকার হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আর আয়াজবিল্লাহ আলী আজমি তো সারা দুনিয়াতে এখন দেখা যায় যে চারিত্রিক নুষ্ঠামি নৈতিক অবক্ষয়ের ধস নেমেছে এবং অশ্লীলতা বেহায়াপনা আমরা চতুর্দিকে দেখতে পাই অনেক অনেক বেড়ে গেছে তো এগুলোর কারণে মহামারী সমাজের মধ্যে দেখা দিতে পারে অসম্ভব নয় এগুলো এছাড়া কোরআন শরীফের মধ্যে জুলুমের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ভুলে যান না এক কোরআন শরীফের এক আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহ তালা কোনো কিছু ভুলে যান না জুলুমের পরিণাম স্বরূপ অনেক সময় অনেক ধরনের মহামারী আসতে পারে 
অনেক ধরনের কষ্ট আসতে পারে জুলুম নির্যাতনের পরিণাম স্বরূপ তো আমরা আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা জেনারেল কথা আমি বলছি যে সবলেরা দুর্বলদের উপর জুলুম করছে নির্যাতন চালানো হচ্ছে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালানো হচ্ছে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে দুনিয়ার সবুজ উদ্যানগুলো তো এইগুলোর কারণে এই সমস্ত সমস্যা আমাদের জীবনে দেখা দেয় তো এই সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য দুইটা দোয়া আমি আজকে বলবো একটা দোয়া তো হলো বিসমিল্লাহিম সব সময় পড়বেন সকাল সন্ধ্যা তিন তিনবার পড়বেন আরও নামাজের পরেও পড়তে পারেন বিসমিল্লাহিম এই দোয়াটি সবাইকে শিক্ষা দেবেন ইনশাআল্লাহ দুনিয়ার কোনো জিনিস যাতে ক্ষতি না করে সব ধরনের কঠিন রোগ থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়া হচ্ছে বারস মানে শ্বেত রোগ আর কুষ্ঠ রোগ আর আরও যত এবং মেন্টাল প্রবলেম এগুলো থেকে আল্লাহ আপনার কাছে আমরা পানাহ চাচ্ছি আশ্রয় কামনা করছি এবং আরও যত ধরনের কঠিন রোগ রয়েছে হাদিসের মধ্যে এসেছে অনেক নতুন নতুন রোগ আসবে যেগুলোর নাম অতিথি কেউ শোনেনি তো এই দুইটা দোয়া আপনারা সবাই ঘরে পড়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালার কাছে পানাহ চাইবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করার যেখানে প্রয়োজন সেগুলো করবেন এবং বড় বড় জনসমক্ষে বড় বড় গণসমাগমে মাস্কের ব্যবহার এবং যাওয়া থেকে বেরোতো থাকা বা সতর্ক থাকা এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন স্বাস্থ্যগত যত দিক নির্দেশনা আছে সেগুলো মেনে চলবেন এবং দোয়ার দোয়া আপনার অব্যাহত রাখবেন বিশেষত এই যে দুইটি দোয়া আমি বললাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে বালা মুসিবত থেকে এই করোনা ভাইরাস বলেন বা অন্যান্য আরও মহামারী সবগুলো থেকে আল্লাহ তালার জন্য হেফাজত করেন আমিন ইয়ার রব্বাল আলমিন কলার লাইনে অপেক্ষায় কলারের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى جنا بريبر نشفى دان كرين اللهم أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء أك شفاء لا يغادر سقما شفاهم الله وعافاهم اللهم آمين يا رب العالمين وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبنى رشبا دعا كربين আপনাদের আমিন বলার বরকতে আমি গুণাহগারের এই দোয়াটাও যেন আল্লাহ তালা কবুল করে নেন আল্লাহ আমিন আমরা অন্তর দিয়ে দোয়া করছি আল্লাহ তালা যেন পরিপূর্ণ শিফা আপনাদেরকে দান করেন আল্লাহ আমিন রোগের জন্য দোয়ার অনেক বেশি উপকার রয়েছে কয়েকটি দোয়া আমি ইতিপূর্বেও বলেছি ভূমিকম্পের জন্য আপনারা এই দোয়া করতে পারেন بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم সব খবরে দোয়াটা পড়ে ফো দিয়ে এরপরে খাবারটা খাবেন বাচ্চাদেরকে এই দোয়া পড়ে ফো দিয়ে এরপরে খাওয়াবেন যে পরীক্ষিত আল্লাহ তাআলা এই খবরের ক্ষতিকর দিক থেকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করবেন তো খবরের বিভিন্ন আইটেম থেকে তো এই ধরনের সমস্যা আমাদের জীবনে সৃষ্টি হয় আল্লাহ তাআলা যেন রক্ষা করেন এই সুগারের সুগার তো এখন একটা ব্যাপক রোগ হয়ে গেছে আর খাবার থেকেই আমাদের মধ্যে এই সুগারের প্রবলেম তৈলাক্ত খাবার বা চিনিযুক্ত খাবার তো ওলামায় কারাম বলেছেন যে আমরা তো ভালো খাবার খাবো যেটা আমার স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী আর এর সাথে সাতবার একটা দোয়া আছে এই দোয়া পড়ে ফু দেবেন ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 
ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا شات باري دعا بوربين تين بار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم پرتک جنش خوار آگیٹا تین بار پڑے فودی بین تو انشاءاللہ اللہ تعالی ایر برکتے اما در کے ڈائیبیٹیز تک اور اکا کر بین انہا نو روک تک اور اللہ تعالی حفاظ اکا کر بین انشاءاللہ ایر پورا اللہ انہیں کیا چند دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جہو جورو جہو دعا خور وانگر اللہ جی احتا دویتا حسنا خوری ار بدر علامین حضور دینا تانا اللہ जी अपना प्रश्न हो कब लीज? जी आज का प्रश्न है लो हमने तो नहीं जब दिन नमाज़ थोड़ी लंबाई जब दी हमने मुनाज़ा थोड़ी जो ने आज बीच रहता है लोई बोलने जबरो ना कुछ हज़ाब दिया नमाज़ पढ़ने तो बीच रहे आज तखले ठीक है सो जी खाखों ने खाना बात आज बार खोरी रखता हूँ यार ना आज बार खोर ले तो अपना कोनो शुभिदन है नमाज़ ठीक है से बार खुरा कोनो ज़रूरी ना है आर वो जब मोची तो इमाम शाह वो दुआ से ना मारो रे दिया से ना ना तरल लोग जब मुनाज़ा थोड़ी नमाज़ हो जाए बोई तक ये आर दुरुद होरी तरल लोग ये वो ही बनिया में नमाज़ मुनाज़ा ठीक है से मुनाज़ा इमाम शाह वो मुनाज़ा तो लोग اقتدا خورا لگی ضروری تو امون منوشو ہمیں فائی سی زرا خویسون ہمیں تو کعبہ شریف اور لگے حرام و نماز اور لگے ہمیں فوری لئی نماز ہینو کن وقت فوڑا اور ارتائین کن وقت فوڑی را اللہ یو زنوین تو امونو منوش پاو گیسے تو ہینو نماز فوڑ بنا دعار مدد آمین آمین خواتا ٹھیک ہے سے شریک واتا ٹھیک ہے سے اردارا فائدہ ہوئی بو انشاءاللہ ایر پور اللہ ہینے کیا چند موبائل دیئے موبائل دیئے ریکارڈ کرنے بین ठीक अच्छे इन्शाअल्लाह होता है ना अमी एक मिनट पूरे ये दुआ तो आवार पोर्च इन्शाअल्लाह इन्शाअल्लाह अल्लाह ताला जनों अपने दर के अमा दर शबाई के जनों ईशु मुस्तु दुआरों पर आमल कर अर्थ ताउफिक दान करें तो देखिए एयरपोर्ट लाइन के आचन देखिए जी सलामुअलैकुम अलैकुम सल्लाह जी अपना प्रश अच्छा वो इटा कंट्रोल रूम देखे दीते पार बन लाइव दे वाशम बहुत बना इन्शाल्ला अमी वही दुआ था बोले दे इन्शाल्ला जरा दुआ चहे चहन दो तीन टी दुआ मैं बोले ची एक ता हलो बिस्मिल्लाह इल्लाही ला यضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم इतना के आरोल लंबा करो क्यों पढ़ते पारे हैं बिस्मिल्लाह इल अज़ीम बिस्मिल्लाह इल अली इल कबीर बिस्मिल्लाह रब्बी समावाती वल अर्द बिस्मिल्लाह ख़यर इल अस्मा बिस्मिल्लाह इल लज़ी ला यضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ऐतरुक होले हो बे बिस्मिल्लाह इल लज़ी ला यضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أي دعاء شكال بكال مني برتك نمازير بوره وبرت بار بين شكال بكال تين بار تين بار كوره بوره نيجيرو بور فو ده بين برتك خبره رو بوره ثا بوره فو ده بين أريك ثا دعاء شه شب شو مه بور بين بيشش تو نمازير بوره با شكال بكال انتو تو بور بين اللهم إننا نعوذ بك نعوذ يجنب الله أمر شباي بوري بار شبار كتنيوت كور بين جا أمر أسرة كمونا كورشي اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام هل أمر أبنرك أشعر كمنا كرتشي 
খুশ শ্বেত রোগ থেকে যে দল বেদা রোগ আমরা যেটাকে বলি আর মেন্টাল প্রবলেম থেকে এনি মেন্টাল ইলনেস থেকে আর কি কুষ্ঠ রোগ থেকে আর সর্বপ্রকার কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে কঠিন রোগ যতগুলি হতে পারে নতুন নতুন পুরাতন নতুন সর্বপ্রকার জটিল রোগ থেকে আল্লাহ আপনার কাছে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি তো সব ধরনের কঠিন রোগ এর মধ্যে চলে আসে এই দুটি দোয়া আপনারা পড়বেন আর আরও কিছু দোয়া আছে যেগুলো খাবারের শুরুতে আপনারা সাতবার একটা দোয়া বলেছি আমি রব্বি আদ খিলনি মুদখল সৈদ কেউ অখরিজনি মুখরজ সৈদ কেউ অজ আলি মিল্লাদুং কুলফান নসৈরা রব্বি আদ খিলনি মুদখল সৈদ কেউ অখরিজনি মুখরজ সৈদ কেউ অজ আলি ওজ আলি মিল্লাদুং কুলফান নসৈরা তো এই দোয়াটি সাতবার পরে প্রত্যেক জিনিসের উপর ফু দিয়ে এরপরে খাবেন আর সাথে ওই বিসমিল্লাহিম এটাও তিনবার পরে ফু দেবেন প্রত্যেক খাবারে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ অনেক উপকার হবে আপনাদের বাচ্চাদের পেটের ব্যথা রোগ অনেক কিছু হয় এগুলো থেকে আল্লাহ তালা হেফাজত রাখবেন নিজেদেরকেও আল্লাহ তালা হেফাজতে রাখবেন এবং অনেক ধরনের অনিষ্ঠ থেকে আল্লাহ তালা পরিত্রাণ দেবেন ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আবার <laughs> তবে ফোড়ার মধ্যে প্রচুর ভুল আছে উচ্চারণের মধ্যে ভুল আছে এটা যারা জানেন উচ্চারণ সঠিক তারার কাছে একটু সঠিক ফোড়াই লিবা ইনশাআল্লাহ আমি একবার দেখমু ইনশাআল্লাহ কোন একশো যুগে দেখি হইমু ইনশাআল্লাহ আর আরেকটা প্রশ্ন আপনি করছেন যে নিয়ত বান্দার সময় দৃষ্টি কোন দিকে থাকত উফরেদি নেই উফরেদি করবা না দৃষ্টি উফরেদি করার কোনো প্রুফ নাই খাড়া অবস্থায় নামাজও খাড়া অবস্থায় সজদার দিকে দৃষ্টি থাকা সজদার জাগার দিকে দৃষ্টি থাকা নিয়ত যে সময় করবা এটা মনের ইচ্ছা মনের ইচ্ছা শব্দ উচ্চারণ করা কোনো জরুরি নয় বা শব্দ উচ্চারণের নাম নিয়ত নয় তো শব্দ উচ্চারণের নাম নিয়ত নয় মনের ইচ্ছার নাম নিয়ত ইন্টেনশনের নাম নিয়ত তো ইন্টেনশনের সময় আপনার দৃষ্টি এদিক সেদিক থাকলেও কোনো আপত্তি নাই উপরের দিকে থাকতেই হবে এমন কোনো জরুরি নয় নামাজের ভিতরে যখন দাঁড়ানোর অবস্থায় থাকবেন তখন সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি থাকবে সেই হিসাবে আপনি আগে থেকেই সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি আপনার থাকলে কোনো আপত্তি নাই এটাই বেশি কাম্য এবং সঠিক বা নর্মাল থাকবেন কিন্তু বিশেষ একদিকে যে তাকাতে হবে এমন কিছু নয় তো কি পরের কলের দিকে যাব না বিরতির দিকে যাব আচ্ছা এখন একটা বিরতিতে যাব আপনারা যারা লাইনে আছেন প্লিজ বিরতির পরে ফোন করবেন বরং অপেক্ষায় থাকবেন বিরতির পর আপনাদের বাকি কলগুলো নেওয়া হবে ইনশা আল্লাহ তালা এবং প্রশ্নের উত্তরের দিকে আমরা যাব সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ এবং বারবার জানাচ্ছি আমাদের অনেক কলার্স হয়তো লাইনে অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের দিকে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি টিভির আওয়াজ কমাতে হবে সরাসরি ফোনে কথা বলবেন প্লিজ টিভির আওয়াজ কমিয়ে থাকে <laughs> আমি কিন্তু আবার মানে সাথে সাথে মন রেট করিয়া কি আর নামাজের বারা নামাজ বাদে যখন আটাত খামো বা সোলা ফিরাত প্রশ্ন ছিল যে নামাজের মধ্যে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে প্রথমে আয়ুজবিল্লাহ মিনা শহীতানুর রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এগুলো পড়েন প্রত্যেক আমল কাজ শুরু করার আগে এমনিতেই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়া এটা ভালো কথা কিন্তু নামাজের আগে শুরুতে বাইরে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এমন কোনো জরুরি নয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ নাম নিয়ে তো নামাজ শুরু করছেন তো এটাকে জরুরি মনে করা ঠিক না এমনিতে আয়ুজবুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়া এটা তো খারাপ জিনিস না এটা ভালো কথা শেতান থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য এমনিতেও যদি কেউ আয়তবিল্লাহ মিনা শেতানের রজিম পড়ে তাহলে এটা এমনিতে একটা মুবাহ বা জায়েজ কাজ ছিল কিন্তু নামাজের পরে পরে এমন কোনো বিধান নেই এমন কোনো নির্দেশ নেই এমন কোনো হুকুম নেই এটাকে কোনো শরীর শরীরই হুকুম মনে করা ঠিক হবে না তো এছাড়া অন্যান্য দোয়াও পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি নিয়ত করলেন নামাজ শুরু করলেন আয়জুবুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে আপনি আলহামদুল সুরা শুরু করলেন সুবাহ আল্লাহ পড়ার পর এরপর আয়জুবুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে প্রথমে আল্লাহ আকবর বলে সুহান আল্লাহ এটা পড়ার পর আয়জুবুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে আপনি আলহামদু সুরা শুরু করলেন এরপরে নামাজ পড়লেন তো আপনার নামাজের ভেতরেই প্রয়োজনীয় পড়া যেগুলো দরকার সেগুলো হয়ে যাচ্ছে তো আয়জুবুল্লাহ পড়া হচ্ছে বিসমিল্লাহ পড়া হচ্ছে এখন নামাজের বাইরে আরেকবার পড়াকে জরুরি মনে করার কোনো সুযোগ নেই এমনিতে কেউ যদি সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ছি হিসাবে যদি কেউ পড়ে নে তার স্থায়ী প্রত্যেকটা ভালো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার অভ্যাস অনুযায়ী যদি সে পড়ে নে তাহলে সেটা নাজায়েজ হওয়ার কোনো কারণ ছিল না কিন্তু নামাজের অংশ মনে করা বা মুসল্লার দোয়া মনে করা এই জিনিসটা ঠিক হবে না আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে নামা নামাজের বাইরে যদি ওয়াসওয়াসা আসে কুমন্ত্রণা আসে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এমন সময় আস্তাহরুল্লাহ পড়া যায় কিন্তু এমন সময় আউজবিল্লাহ মিনাস শৈতানের রজিম পড়া এটা আর একটা সুন্নত শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া উচিত কারণ এই কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে বিধায় আউজবিল্লাহ মিনাস শৈতানের রজিম বরং এর সাথে আরেকটা দোয়াও আছে আহমাইনি আউজু বিকা মিন হামাজাত ইসাইনি ও আউজু বিকা রব্বি আইন নামাজের মধ্যেও যদি আসে তবু মন ফিরিয়ে আবার শব্দের দিকে নিয়ে আসবেন যে শব্দগুলো জবান দিয়ে উচ্চারণ করছেন যখন আলহামদু পড়ছি তখন আলহামদু যেন পড়ছি এটা আমি বুঝে শুনে পড়ি অনুভব করছি রেকর্ডেড আওয়াজের মতো যাতে না হয় যে আমি জানি না আমি নিজে কি পড়ে যাচ্ছি অন্তত প্রথমে শব্দের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনার কন্টিনিউ চেষ্টা করবেন বারবার আর নামাজের বাইরেও যদি কোনো কুমন্ত্রণা আসে সেটা থেকে ভালো চিন্তার দিকে চলে আসা বা নিজের কাজের দিকে ফেরত চলে আসা রান্না করছি তো রান্নার দিকে ফেরত চলে আসা 
বা অন্য কোন দুনিয়াবি ভালো কাজ করছি সেটার দিকে ফিরে আসা বা কোনো দিনই কাজ আবাদত জিকির আজকার তাসবিহ তাহলিল করছি এর দিকে ফিরে আসা তো এটা খুব জরুরি তো কোমন্ত্রণা ওয়াসবসা এটার একটা বড় চিকিৎসা হলো মনোযোগ ফিরিয়ে নেওয়া আর যে কোমন্ত্রণা চলে এসেছে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজে লালন করা এটা না যায় নিজে খুঁজে খুঁজে এই সমস্ত কোমন্ত্রণা আমন্ত্রণ করে বেথরে নিয়ে আসা এটা ঠিক নয় কিন্তু অটোমেটিকলি যদি চলে আসে তাহলে সেটাতে ইনশাআল্লাহ তারা এর দ্বারা গুণা হবে না আর এটার দিকে মনোযোগ দেওয়া এটাকে লালন করা বা এটাকে আরও অগ্রসর করা বাড়ানো একটা চিন্তা দিল আমি এটাকে আরও চিন্তা আরও বাড়িয়ে নিলাম আরও অগ্রসর হলাম সে এতটুকু দিল আমি আরও অগ্রসর করে ফেললাম তো এটা ঠিক নয় তো এর জন্য এই নামাজের ভিতরে বলেন আর নামাজের বাইরে বলেন মানে এই মনোযোগ ফিরিয়ে নেওয়া এটা হলো চিকিৎসা হজরত হাকিম উলম্মদ মানা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী বলছেন ওয়াসবসে কা এলাজ ওয়াল্লাহ বে ইলতেফাতি হে এর অর্থ কি ওয়াসবসা বা কোমন্ত্রণার চিকিৎসা হলো আল্লাহর কসম হলো মনোযোগ ফিরিয়ে আনা মনোযোগ বাদ দিয়ে দেওয়া ওই দিক থেকে মনোযোগ ফিরানো এটা হলো আসল চিকিৎসা এটা বারবার যখন করবেন তখন এই ওয়াসবসা বা কোমন্ত্রণা চলে যাবে শেষ হয়ে যাবে এটা আর আসতে চাইবে না কারণ এক জিনিসকে যদি আপনি বারবার আপনি ফেলে দেন তাহলে সে আর আসতে চাইবে না তো এটা অটোমেটিকলি এর দ্বারা একটা চিকিৎসা হবে এবং আরুদুবিল্লাহ মিনা শৈতান রজিম এবং আরুদুবিক আল্লাহ মাইন্য আরুদুবিকা মিন হামাজাত ইশ্বাতিন ও আরুদুবিকা রব্বি আইন এগুলো পড়বেন ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম <laughs> এটা দোয়া নয় আসলে বরং কোরআন শরীফের একটা আয়াত আর যখন হজরত ইব্রাহিম আলী সালাতুসালামকে আল্লাহর একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী হজরত ইব্রাহিম আলী সালাতুসালামকে যখন নমরুদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল আগুনে ফেলে দিয়েছিল তখন আল্লাহ তালাই আগুনকে ফুল বাগানে পরিণত করে দিলেন আগুনকে তার জন্য শান্তিদায়ক আরামদায়ক বানিয়ে দিলেন বেশি গরমও না আবার অতিব ঠান্ডাও না তো আল্লাহ তালা এই কথাটাই বলছেন যে আমি বললাম হে আগুন কলনা ইয়া নারো আমি বললাম হে আগুন কুনি বারদম ও সালাম আলা ইব্রাহিম তুমি আমার ইব্রাহিমের উপর ঠান্ডা হয়ে যাও এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও খালি ঠান্ডা বললে তো বেশি ঠান্ডা হয়ে যাবে অধিক ঠান্ডাও তো কষ্টকর ঠান্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও তো কলনা ইয়া নারো কুনি বারদম ও সালাম আলা ইব্রাহিম তো যাদের জ্বর উঠে ছোট বাচ্চাদের তো জ্বর এই আয়াত পড়ে ফোঁ দিলে আল্লাহ তালা জ্বর জ্বরের জ্বর থেকে শিফা দান করেন কুলনা ইয়া নারো কুনি বরদম ও সালাম আলা ইব্রাহিম তো এই দোয়াটা জ্বরে আক্রান্ত বাচ্চাদের উপর ফোঁ দিলে এর দ্বারা ফায়দা হয় জ্বরে আক্রান্ত বাচ্চাদের উপর ইয়া নারো কুনি বরদম ও সালাম আলা ইব্রাহিম পড়ে ফোঁ দিলেও ফায়দা হয় আর বিসমিল্লাহ মজরেহা ও মরসাহা ইন্না রব্বি লফুর রহিম এই দোয়াটি পড়লেও জ্বরের মধ্যে ফায়দা হয় আল্লাহ তালা যেন আমল করার তৌফিক দেন এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ও বরকাতু আপনার প্রশ্ন খুবই আনি প্লিজ
যে সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওলা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা প্রত্যেক রাখাতর সরুদ ফন্ড্র বার করিয়া আর একই তসবিহ এর বাদে যত জায়গাত পড়িবা এগুলা থতবার রুখুর মধ্যে কৌমার মধ্যে সেজদার মধ্যে এইগুলো দশ বার দশ বার করিয়া পড়া হয় তো আপনি বুঝতে পারছেন কি না জানি না কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবর মধ্যে দেখে লিবা আমি একশো যুগে বিস্তারিত হওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তো শুরুতে যখন এই সরাদ তসমিহ যখন পড়া হয় তখন শুরুতে আল্লাহ আকবর বলে যখন নামাজ শুরু করবেন তখন আলহামদু সুরা শুরু করার আগে সুরে ফাতেহা শুরু করার আগে শুরুতে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর পনেরো বার আর যখন আলহামদু সুরা এবং অন্য সুরা মিলিয়ে যখন রুকুতে যাবেন যাওয়ার আগে দশ বার রুকুতে যাওয়ার পর আরও দশ বার রুকুর তসবিহ পড়ার পর সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যে কমা সেজদে যাওয়ার আগে দাঁড়ানো হয় এতে রব্বানা আলক আলহামদ পড়ার পর আরও দশ বার সেজদে যাওয়ার পর সেজদার তসবিহ পড়ার পর দশ বার দুই সেজদার মাঝখানে বসার সময় আল্লাহ মফরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়ার জুকনি পড়ার পর দশ বার আবার সেজদার মধ্যে দশ বার আবার যখন নতুন রাখাত আবার সেকেন্ড রাখাত স্টার্ট করবেন তো আলহামদু সুরা শুরু করার আগে পনেরো বার পড়বেন আর এরপরে বাকি সব জায়গায় দশ দশ বার পড়বেন এইভাবে সালাদ তসবিহ নামাজ আদায় হয়ে যায় আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম জি টিভির আওয়াজ কমিয়ে ফোনে কথা বলুন প্লিজ সারা মানুষের সাক্ষী দিব আমি বিস্তারিত উত্তর দিছি এবং ফোন রাখার বাদেও দিছি আমি এটা নিয়ম কোন একদিকে চাওয়া জি এখন আবার বলবো তো আবার বলবেন উনি দেয়নি হয়তো তো আগে তো এইভাবে রাখার পরই আমি দিয়েছি কিন্তু হয়তো শুরুতে কিছুক্ষণ আপনারা শোনেননি তো এখন আমি তো দিলাম উত্তর এখন নামাজের বাইরে নজরের হুকুম কোনো কিছু নাই যে উপরের দিকে তাকাতে হবে বা নিচের দিকে তাকাতে হবে এমন কোনো বিধান ইসলাম দেয়নি আমাদেরকে নামাজের নামাজ শুরু করার আগে আমি নিয়ত করব নিয়ত মানে কি মনের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করব যে আমি এখন জোহরের চার রাখাত ফর্জ নামাজ পড়ছি জোহরের দুই রাখাত সুন্নত নামাজ পড়ছি দুই জোহরের এরপরের দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ছি অথবা ফজরের দুই রাখাত সুন্নত পড়ছি এই যে নিয়ত করব এইটা মাইন্ডের মধ্যে এই ইচ্ছাটা আমি নিয়ে আসবো এরপরে এই সময়ে দৃষ্টি বা চোখ ওপরের দিকে রাখব না সাইড দিয়ে রাখবো এগুলো কিচ্ছু বলা হয়নি আল্লাহ আকবর বলার পর যখন আমি নামাজ এন্টার হয়ে গেলাম নামাজের ভেতরে ঢুকে গেলাম এরপর থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় বিধান হলো আমি সেজদার দিকে আমার দৃষ্টি যেন থাকে সেজদার জায়গায় আমার দৃষ্টি যেন থাকে দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজের ভেতরে আর রুকুর অবস্থায় যখন আমি রুকুতে যাব তো আমার দৃষ্টি যেন পায়ের পাতার দিকে থাকে এরপরে আমি যখন সেজদায় যাব তখন নাকের দৃষ্টিকে আমার যাতে দৃষ্টি থাকে আর যখন বসবো তখন আমার খুশের দিকে আমার দৃষ্টি যেন থাকে সালাম যখন ফেরাবো তখন কাঁধের দিকে শোল্ডারের দিকে যাতে আমার দৃষ্টি থাকে এই দৃষ্টি হলো নামাজের মধ্যে পাঁচ প্রকার দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার জায়গায় রকুর মধ্যে পায়ের পাথায় সেজদার মধ্যে নাকের দিকে বসা অবস্থায় কুশের দিকে কিন্তু মাথা ঝুঁকাবেন না আর সালাম ফেরানোর সময় কাঁধের দিকে শোল্ডারের দিকে কাঁধের দিকে দৃষ্টি থাকবে আর নামাজের বাইরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিয়ত করব নিয়ত হলো মনের ইচ্ছা এটার সময় কোনো একটা হুকুম আমাদেরকে দেওয়া হয়নি তো হ্যাঁ দাঁড়ানো অবস্থায় আছি আমি উপরের দিকে কেন তাকাবো এদিক সেদিক কেন তাকাবো আমি নর্মাল থাকবো দৃষ্টি কোনো একটা বিশেষ জায়গায় দৃষ্টিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখা বা একদিকে তাকানো 
এই একদিকে কোনো একটা দিকে তাকানো কোনো একটা জায়গায় তাকানো হয়তো উপর বা নিজ এটাকে জরুরি মনে করা ঠিক হবে না আমি নামাজের বাইরে এখন আমার দৃষ্টি কোনো একটা জায়গায় থাকবে এটাকে শরীয়ত আমাকে বাধ্যতামূলক করেনি আমার জন্য তো এখানে যদি আমি বলি না আপনি উপরের দিকে তাকাবেন অথবা নিচের দিকে তাকাবেন এখন আমি নামাজের বাইরে এখন দৃষ্টি সাধারণত নিচের দিকে রাখাটাই তো উচিত বেশিরভাগ বা সাধারণ অবস্থায় নিচের দিকেই তাকাবেন উপরের দিকে তাকানো জরুরি নয় জরুরি মনে করা ঠিক হবে না আর কেন ওই বা উপরের দিকে তাকাবো এর মধ্যে হয়তো ইচ্ছা থাকতে পারে যে মনে হয় আকাশের দিকে তাকাবো আল্লাহর দিকে আমি তাকাচ্ছি আল্লাহ মনে হয় শুধু এক জায়গায় থাকেন না এমনকি দোয়ার মধ্যেও আকাশের দিকে বারবার অনেক সময় মানুষ তাকায় এটাও নিষেধ করা হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ জরুরি <laughs> নফল নামাজ পড়া ঠিক নাই কিন্তু কজা নামাজ পড়া ঠিক আছে আর এটা এখন কজা হয়ে গেছে গিয়া ওয়াজিব নামাজ আছিল টাইমর ভিতরে ফজর ওয়াক্ত শুরু আর আগ পর্যন্ত এটা টাইম আছিল এখন দেরি হয়ে গেছে এটা কাজা হয়ে গেছে কি তো ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার বাদে নফল নামাজ পড়া ঠিক নয় খালি ফজরের দুই রাখাত সুন্নত এবং ফজরের দুই রাখাত ফর্জ পড়া উচিত অন্য কোনো নামাজ নাই কিন্তু এটা হইল কি নফল নামাজ নাই কজা ঠিক আছে এখন আপনি ফজর পড়ার আগে ওইতির শেষ করবা এর বাদে ফজর পড়িবা কজা নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নাই আশা এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু জি আপনার প্রশ্ন কইবানি প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার এটা জরুরি প্রশ্ন জি হোক হাসান আমার সাউন্ডটা কিছু কমাই এক মিনিট মাইন্ড করবা না প্লিজ জি হোক প্লিজ রমজান মাসে জি শুনতেছেন জি শুনছি আমি সানরান থেকে ফোন করতেছি মাশাআল্লাহ রমজান মাসে জি হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বিতির নামাজ কি মসজিদে পড়তেন এক নম্বর আর যদি পড়তেন তাহলে এই বিতির নামাজ বিতির নামাজের মধ্যে ছাব্বিশ ইসমা সুরা কি রেগুলারলি পড়তেন আর যদি কেউ জামাতে রেগুলারলি পড়তেন আর কোন ইমাম সাহাব যদি রমজান মাসে বিতির নামাজে জামাতে নাই পড়েন তাহলে জামাতে ছাব্বিশ মাস সুরা না পড়লে এটা সুন্নত কিভাবে মিটে আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ বলার চেষ্টা করবো শুক্রিয়া অনেক ধন্যবাদ আপনার সুন্দর কলের জন্য আমরা কি উত্তরের দিকে যাব ইনশাল জি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন বিস্তারিত উত্তরের সময় সুযোগ এখানে কম থাকে প্রথম কথা যে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সন্নাত কোনটি এবং কোনটি নয় এটা আমি আপনি নির্ধারণ করব না কোনো সন্নাত আল্লাহর নবীর কল দ্বারা ইসলামের মূল নীতি দ্বারা এটা সন্নাত সাব্যস্ত হয় আল্লাহর নবীর আমল দ্বারা এটা সন্নাত সাব্যস্ত হয় না ইসলামের মূল নীতি দ্বারা এটা হয় আল্লাহর নবীর কথা দ্বারা হয় কোনোটা কাজ দ্বারা হয় কোনোটা কথা দ্বারা হয় কোনোটা আল্লাহর নবীর ইচ্ছা এবং সমর্থন দ্বারা হয় তো কোনটা সন্নাত পর্যায়ের আমল সেটা প্রমাণিত হওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে এর মধ্যে একটার মধ্যে সব কিছুকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা ঠিক নয় আল্লাহ নবী যেটা করেছেন শুধু এটাই করবো এমন না যেটা বলেছেন সেটাও করতে হবে বলেছেন যেটা এটাও তো করা করণীয় আমাদের জন্য আর বলেছেন আবার আমরা করতে পারি না এটা খাস ছিল আল্লাহ নবীর জন্য বা বিশেষ সময়ের জন্য এমনটাও হতে পারে 
কোনটা আছে সমর্থন দিয়েছেন বা তার ইচ্ছা ছিল সেটাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নত হিসাবে গণ্য হতে বাধ্য যেমন ঐতি রমাদান মাসে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এশান নামাজ পড়ার পর ঘরে তশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন তিন দিন প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মসজিদের মধ্যে তশরিফ এনেছেন তো রমাদান মাসে উইথিরের নামাজ জমায়াতের সাথে পড়া যায় এটা ঠিক আছে ফকাহায় গ্রাম এটাকে উল্লেখ করেছেন যে রমাদান মাসে উইথিরের নামাজ জমায়াত সহকারে পড়া সম্পূর্ণরূপে যায় এবং এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম উইথিরের নামাজের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা আমল করতেন সেটা হলো প্রথম রাখাতে সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আলা রমাদান বলেন এবং রমাদান ছাড়া অন্য সময় বলেন উইথিরের নামাজে প্রথম রাখাতে সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আলা দ্বিতীয় রাখাতে কুলিয়া আইয়ু হাল কাফেরুন তৃতীয় রাখাতে কলহু আল্লাহ আহাদ সুরাই এখলাস এইভাবে বেশিরভাগ আমাদেরও পড়া উচিত কিন্তু এটাকে ফর্জ ওয়াজিবের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয় যতটুকু সম্ভব বেশিরভাগ এগুলো পড়ব কিন্তু এর ব্যতিক্রম যদি কেউ করে ফেলেন তাহলে এটাকে সুন্নতের খেলাফ বা নাজায়েজ বলা যাবে না এটাকে খেলাফে সুন্নতও বলা যাবে না জায়েজও নাজায়েজও বলা যাবে না খেলাফে সুন্নত হওয়া ভিন্ন কথা এক্সাক্টলি আল্লাহ নবী সাল্লাম আমি যে কাপড়টা পরেছি এটা পরেননি ওনার কাপড়ের ধরন ভিন্ন ছিল কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম কাপড়ের ব্যাপারে একটা মূল নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই মূল নীতির ভেতরে আমার কাপড়টা পড়ে সুতরাং এটা সুন্নতের খেলাফ বলা যাবে না এটাকে হ্যাঁ এটা বলতে পারেন এক্সাক্টলি আল্লাহ নবীর যে কাপড় ছিল হুবহু সেম সেই কাপড়টা নয় সেরকম নয় কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যে নীতি নির্ধারণ করেছেন যে শিক্ষা এবং আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন সেই নীতির আর সেই আইনের আর সেই আদর্শের মধ্যে যে ব্যাপকতা এবং প্রশস্ততা রয়েছে এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এটা সুন্নত পরিপন্থী নয় এটা সুন্নতের খেলাফ নয় বা আল্লাহ নবীর তরিকা পরিপন্থী নয় তো ঐতিহ্যের নামাজের মধ্যে কোরআন শরীফ বলে দিচ্ছে নামাজের ব্যাপারে কারাতের একটা হুকুম দিয়েছে যে ফকরা উমা তৈয় সরমিন আল কোরআন যেখান থেকে ইচ্ছা কোরআন শরীফের যে কোনো অংশ পড়লে কারাতের দাবি পূরণ হয়ে যাবে কিন্তু এতটুকু আপনি বলতে পারেন যে এই সুন্নতটা কোনো জরুরি এমন সুন্নত নয় যে এর উল্টো হয়ে গেলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম সাধারণত ফজরের নামাজের মধ্যে তৈয়ালে মুফসল পড়েছেন ফজর এবং জোহরের মধ্যে তৈয়ালে মুফসল পড়েছেন আসর এবং ঈশার মধ্যে অসাতে মুফসল পড়েছেন আর মাগরিবের মধ্যে কেসারে মুফসল পড়েছেন তো সুরে হজরাত থেকে সাতাশ সাতাশতম পাড়ার সুরে হজরাত থেকে নিয়ে সুরে বুরুজ পর্যন্ত এগুলোকে তেওয়ালে মুফসল বলা হয় ফজর আর জোহরের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা পড়েছেন এই সুরাগুলোর মধ্যে হতে কোনো সুরা পড়েছেন আর এরপর থেকে নিয়ে লামিয়াকুনিল্লাদিন কা ফারু পর্যন্ত সুরা বাইনা পর্যন্ত আসর এবং ঈশার মধ্যে পড়েছেন এটাকে অসাতে মুফসল বলা হয় তো আসর এবং ঈশার মধ্যে বেশিরভাগ এটা করতেন বেশিরভাগ আর মাঝে মধ্যে এর ভিন্ন করতেন ভিন্ন পড়তেন আর মাগরিবের মধ্যে ইদাজুল জিলা থেকে নিয়ে নাস পর্যন্ত কেসারে মুফসল এর এই সুরাগুলো বেশিরভাগ পড়েছেন কিন্তু এর ব্যতিক্রম যে হয়নি এমন নয় এই জন্য এগুলোকে ফর্জ ওয়াজিব বানিয়ে ফেলা ঠিক নয় মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রম করাটাও উচিত যাতে বাকি ফজরের নামাজে আবার সুরাই ইউসুফ পড়েছেন সুরাই বাকারা পড়েছেন আরও অন্যান্য অনেক সুরা পড়ার প্রমাণও পাওয়া যায় এই জন্য এর মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রম করাটাও আরেক সুন্নত আর পুরো কোরআন থেকে মাঝে মধ্যে পড়াটা বেশি সুন্নত কিন্তু বেশি উত্তম হবে যে বেশিরভাগ বৈতিরের নামাজের মধ্যে এই সুরাগুলো পড়া একটু বেশি পরিমাণ যাতে বেশি হয় কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয়ে গেলে এটা সুন্না পরিপন্থী হয়ে যাবে এমন কথা বলাও ঠিক নয় তো এই কথাগুলো আমি বললাম আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম তো বিশেষ অন্য কারণে রমদান মাসে তো তিন দিন মসজিদে এসে থেরাবিহান নামাজ পড়েছেন বাকি দিনগুলোতে বাসায় পড়েছেন নিজের ঘরে পড়েছেন তো কিন্তু তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছেন আর বলেছেন যে আমি আসছি না এই জন্য যে যদি আমি আসি আর নিয়মিত পড়া আরম্ভ করি তাহলে তারাবিহান নামাজ তোমাদের উপর ওয়াজিব না হয়ে যায় আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যদি এটাকে ফার্জ করে দেয়া হয় তাহলে উম্মতের জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে এই জন্য ওয়াহির দরজা খোলা ছিল এবং আল্লাহ বেশি রাজি এবং খুশি হয়ে যদি ফর্জ করে দেন উম্মতের জন্য কঠিন বিধান হয়ে যেতে পারে কষ্টকর হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে আমি আসছি না যাতে এটা সুন্নত যেন থাকে তো ইচ্ছা প্রকাশ যেহেতু করেছেন এই জন্য আমর রদুল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ নবীর ইচ্ছাকেই সুন্নত হিসাবে সাহাবাইকরামের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রকাশ করেছেন 
মানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এখন বিরতিতে যেতে হবে কলার একটু দুঃখিত বিরতির পর আবার নতুন কল নেব ইনশাআল্লাহ তাআলা সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ এবং বারকবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা নতুন কলের দিকে চলে যাই ইনশাআল্লাহ যদি কলার লাইনে থাকেন জি আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ইনশাআল্লাহ কলার চলে আসবেন যখন আমি চলে যাব হয়তো অপেক্ষা করে চলে গেছেন তো আগের যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল অতীব তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কোন এক সুযোগে আমি উইথিরের নামাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ইমাম সাহেবান কোন যারা আছেন তারা নামাজের মধ্যে কেরাত পড়ার ক্ষেত্রে একটু মানে সঠিক মাসআলা ভালো করে জানবার চেষ্টা করবেন আম মুসলমান যারা আছেন তারাও এই ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবান গণের উপর আপত্তি তুলতে একটু চিন্তাও করবেন যে শরীয়তের মধ্যে কোরআন শরীফ ইজাজত দিয়েছে নামাজের মধ্যে যে কোনো জায়গা থেকে যদি কেউ কেরাত পড়ে নেয় নামাজ জায়জ হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে এটা কোনো একটা পারমিশন আছে কোরআন শরীফের যে কোনো অংশ থেকে তেলাওয়াত করে নিলে কেরাতের দাবি পরিপূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু সুন্নত কেরাতটা বোঝার ব্যাপার আছে সুন্নত কেরাতটা একটু বোঝার বিষয় আছে যে প্রত্যেক আমলকে তার স্তরে রাখতে হবে আবার কিছু কিছু বুজুর্গানে দিন আছেন তারা সুন্নতের মহাব্বতের কারণে যে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু তোয়ালে মুফসল ফজরের মধ্যে এবং জোহরের মধ্যে পড়েছেন তো ওনারা একেবারে নিয়মিত সুরায় হজরাত থেকে নিয়ে সুরায় বুরুজ পর্যন্ত যে সুরাগুলো আছে এগুলোর মধ্যে এত বেশি সীমাবদ্ধ থাকেন যে এর ব্যতিক্রম কখনো হয় না আর এর ব্যতিক্রম কখনো দেখতে পছন্দ করেন না এই কথাটা কিন্তু ঠিক নয় কারণ সুরা ইউসুফ পড়াটাও আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসলাম থেকে প্রমাণিত সুরায় বাকারা পড়ারও আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসলাম থেকে প্রমাণিত সৈদিনা আবু বকর সিদ্দিক রবিউল্লাহ আনহর আহমদ দ্বারা প্রমাণিত এর দ্বারা বোঝা গেল যে স্বয়ং আল্লাহর নবীর তালিমের মধ্যে এই অবকাশ বিদ্যমান ছিল এবং অনেক ওলামায় কেরাম তাহকিক করেছেন যে ফজরের নমাজের মধ্যে আসল হল লম্বা কেরাত পড়া হ্যাঁ এই লম্বা কেরাতের মধ্যে তোয়ালে মুফসলটা বেশি পড়েছেন বিদায় আমাদের আমলের মধ্যে এটা বেশি রাখা উচিত কিন্তু যেহেতু বেশিরভাগ হওয়া সত্ত্বেও একেবারে কম্পালসারি হিসাবে নিয়মিত পড়েননি বরং ব্যতিক্রমও করেছেন এই জন্য আমরা অন্যান্য কিছু লম্বা কেরাত পড়ারও সুযোগ যদি আমরা বের করে নিই তাহলে এটা হবে সন্ন্যাতের বেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং উত্তম একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো এইভাবে সুন্নতকে যার যার জায়গায় রাখবেন আর টোটালি বাদ দিয়ে দেওয়া থেকেও বিরত থাকবেন কারণ এটা যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বেশিরভাগ পড়ার ও প্রমাণ পাওয়া যায় সেটা এইভাবে রাখবেন আর কিছু প্রশস্ততাও রাখবেন একটু সুযোগও রাখবেন স্পেস রাখবেন যেহেতু ইসলামের দলিলের মধ্যে স্পেস রয়েছে আমলের মধ্যে স্পেস রয়েছে জি আসসালাম আলাইকুম বিস্তারিত আলোচনা করছি ক্ষেত্রে খে মাজুর এই মাসআলাটা বোঝা নি লাগি তো আজকে আমি সংক্ষিপ্তভাবে কইম ইনশাআল্লাহ খেয়াল করিয়ে শুনবো ইনশাআল্লাহ এই ওজুর মাসআলার মধ্যে আমি বিস্তারিত এটা একটু কঠিন মাসআলা একটু খুব খেয়াল দিয়ে শুনতে হবে ওজুর মাসআলার মধ্যে ওজুর ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন মানুষ কখন মাজুর বলে গণ্য হয় কখন অপারক আল্লাহর কাছে সাব্যস্ত হয় এটা একটু বোঝার ব্যাপার মানে খালি একটা অজুর বাতাস বেশি বের হয় বারবার বের হয় শুধু এইটুকু হলেই মাজুর হয়ে যায় না অজু ভাঙ্গার যে সমস্ত কারণ আছে অজু ভেঙ্গে যাওয়ার যে সমস্ত রিজন এবং কারণ রয়েছে অজু ভঙ্গের কারণ আট নয়টি রয়েছে এর মধ্যে থেকে কোনো একটা কারণ যদি হয় সেটাকে আমরা অজুর মনে করব কোনো একটা ওয়াক্ত নামাজের একটা ওয়াক্ত ছোট ওয়াক্ত হোক 
এমন ভাবে যদি আপনার উপর অতিবাহিত হয় এমন ভাবে আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে কোনো নামাজের ছোট্ট একটা ওয়াক চাই সেটা মাগরিবের ওয়াক হোক আসরের ওয়াক হোক বা যে কোনো নামাজের একটা পুরো ওয়াক ছোট ওয়াক হোক এমন ভাবে যদি আপনার উপর অতিবাহিত হয় যে বিশেষ একটা কোনো ওজর যে ওজরের কারণে যে অপারগতার কারণে ওজু ভেঙে যায় এই ওজরটা এতবার দেখা দিয়েছে যে আপনি ওজু করে ফর্জ নামাজ পড়তে পারেন অর্থাৎ ছয় সাত মিনিট সময় আপনি ফ্রি পাননি এর ভিতরে এই ওজরটা অবশ্যই দেখা দিয়েছে এমন একটা সময় যদি অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে ওজুর বিধানের ক্ষেত্রে এই ওজরের ক্ষেত্রে আপনি মাজুর সাব্যস্ত হয়ে গেছেন শরীয়তের দৃষ্টিতে মানে পাঁচ ছয় সাত মিনিট টাইমও আপনি এমনভাবে বিরতি পাননি যে আপনার ওজু ভাঙ্গেনি ওই ওজরটা অবশ্যই দেখা দিয়েছে এই ওজরটা অবশ্য অবশ্যই দেখা দিয়েছে এই ধরনের কোনো একটা ওয়াক যদি আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গিয়ে তাকে অতীতে তাহলে আপনি শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজুর মাসআলার ক্ষেত্রে মাজুর আর আপনার জন্য মাসআলা হলো নতুন ওয়াক আসার সাথে সাথে আপনার আগের ওজু ভেঙে যাবে নতুন ওজু করা লাগবে আর ওয়াক দাখিল হওয়ার পর ওয়াক আরম্ভ হওয়ার পর যে কোনো সময় যখন ওজু করবেন এই ওয়াক্তের ভিতরে এই এই ওজর আর দেখা দিলে আপনার ওজু ভাঙবে না আপনার পুরো ওয়াক কাবার করবে এই এই ওজরের বারবার যদি দেখা যায় যেমন বাতাস বাহির হওয়ার কথা আপনি বলছেন কোন একটা ওয়াক যদি এমনভাবে অতিবাহিত অতীত হয়ে গিয়ে থাকে আপনার উপর যে আপনি পাঁচ ছয় সাত মিনিট বিরতি পাননি মানে ওজু করে ফর্জ নামাজ পড়ে নিতে পারেন এই পরিমাণ সময়ও বিরতি পাননি আপনার একবার যদি এমন অবস্থা পাওয়া যায় অতীতে তাহলে আপনি ওজুর মাসআলার ক্ষেত্রে আপনি মাজুর হয়ে গেছেন এখন মাজুর থাকার জন্য ভবিষ্যতে কন্টিনিউ এই অবস্থা থাকা জরুরি নয় এই এই ওজর যদি একবার এরকম অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে মাজুর হয়ে গেছেন এখন ভবিষ্যতে মাজুর কন্টিনিউ থাকার জন্য শুধু একটা শর্ত শর্ত আছে সেটা হলো যে অন্তত এই ওজরটা পুরো ওয়াক্তের মধ্যে অন্তত একবার যদি দেখা দেয় তাহলে আপনি মাজুর কন্টিনিউ থাকতে পারেন তো এমতাবস্থায় আপনি একবার ওজু করবেন ওয়াক্ত নতুন আসার পর পর আগের ওজু ক্যান্সেল হয়ে যাবে নতুন ওজু একবার করতে হবে পুরো ওয়াক্ত খাবার করবে একটা ওজু দ্বারা এবং আপনাকে আর ওজু করতে হবে না যেমন কিন্তু যদি আসরের শেষ ওয়াক্তে আপনি ওজু করে থাকেন আর এর পরপরই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন নতুন ওজু করতে হবে আপনাকে খা মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর যখন নতুন ওজু করবেন এরপরে পুরো মাগরিবের ওয়াক্ত এসার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এক ওজু দ্বারা খাবার হবে এই ওজর যতবার দেখা দিক না কেন আপনার এক ওজু দ্বারা খাবার হবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন বলবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জানতে চাচ্ছি যে ফজরের নামাজের আগে দুখলের মসজিদ অথবা ওজুর যে দুই রাকাত নামাজ আছে এটা কি পড়া যাবে নাকি এটাও পড়া যাবে না ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেলে নিয়মিত তিনি শুধু ফজরের সুন্নত এবং ফজরের ফর্জ পড়েছেন তার নিয়মিত আমলের মন ছিল এবং তিরমিজি শরীফের হাদিসও রয়েছে যে অন্য কোন নফল নাই এই সময় তো এই সময়টা এক্সেপশনাল আমরা <laughs> একসঙ্গে তার বিবাহের মধ্যে নয় জন পর্যন্ত স্ত্রী ছিলেন অসংখ্য অগণিত হেকমত এর পেছনে রয়েছে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো বিয়ে তাঁর হয়নি 
কিন্তু আপনার জন্য আমার জন্য মানে চার বিবাহের অধিক বিবাহ জায়েজ নয় এটা সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটা হুকুম নয় আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিশেষত্ব আল্লাহর নবীর স্পেশিয়ালিটি এটা তার বিবাহে একসঙ্গে নয় সর্বোচ্চ নয়জন স্ত্রী থেকেছেন তার বিয়ে ছিল সর্বোচ্চ এগারো খানা বিয়ে ছিল এবং হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আনহা সম্পর্কে ছয় নয় বরং বর্ণনা এসেছে নয় বছরে তিনি বিয়ে করেছেন এর পেছনে অসংখ্য কারণ ছিল উম্মতের খুদু নিষ্ফল এলমিমিন আয়েশা একটা কারণ শুধু বলছি আল্লাহ নবী বলছেন যে ইসলামের অর্ধেক নলেজ তোমরা আয়েশা থেকে গ্রহণ করো ইসলামের অর্ধেক নলেজ তোমরা আয়েশা থেকে গ্রহণ করো আর বাকি অর্ধেক বাকিদের কাছ থেকে তো ইসলামের অর্ধেক নলেজ যে আয়েশা রাদু আল্লাহ তালা আনহার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি তো কিছু ছাত্র জীবনেরও তো কিছু দাবি আছে স্টুডেন্ট লাইফ আছে একটা বড় হয়ে গেলে আর দেখেন ওই একটু ত্রিশ বছর হয়ে গেলে বলেন আর ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে গেলে আর ল্যাঙ্গুয়েজ আর আসে না ভালো করে আর বাসা শেখা যায় না চল্লিশ বছর হয়ে গেছে এখন আর ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা যায় না তো এটা ছিল ছাত্র জীবন শিক্ষা জীবন তো হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে আল্লাহ তালা এইভাবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকালের পর তার ফতোয়া ডিপার্টমেন্ট ফতোয়া বিভাগ শরীয় অ্যাডভাইজারি বিভাগ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত চালু ছিল দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উম্মতের সাহাবায় কারাম তারা বড় বড় কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান সৈয়দুনা হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহার কাছ থেকে তারা নিয়েছেন আল্লাহ তালা এলিম তারা তাকে এত বেশি পরিপূর্ণ করেছেন সৈয়দুনা হজরত আবু মুসা শারি রদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন যে সাহাবায় কারামের মধ্যে সেই সময়কার মুসলিম সমাজের মধ্যে বড় থেকে বড় কোনো সমস্যা যদি দেখা দিত আর আমরা সাহাবায় কারাম যদি হজরতে আয়েশা স্মরণাপন্ন হতেন এমন এক সময় একবারও এমন হয়নি যে তিনি পর্যাপ্ত জ্ঞান দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেননি এবং সঠিক দিক নির্দেশনা দেননি সাহাবাই কারামের মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিত আয়েশা রদি আল্লাহ তালহার মতামত ভিন্ন অন্য বড় বড় সাহাবিদের মতামত ভিন্ন পরবর্তীতে আয়েশা সিদ্দিকার মতামত সঠিক প্রমাণিত হতো এবং সবাই তার মতামতকে মানতে বাধ্য হতেন তো এই উম্মতের একটা জিনিস আমি শুধু বললাম যে কম বয়সে বিয়ে তখন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল নয় বছর আট নয় বছরের মেয়েদেরকে বিয়ে করা তখনকার সমাজে কোনো ধরনের আইব ছিল না এটা প্রত্যেক যুগের মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে এখন বর্তমানে সমবয়সী হওয়াটা যেমন একটা ট্রেডিশন তখনকার সময়ে ছোট বয়সে বিয়ে করাটার প্রথা প্রচলন ছিল আর এটা কোনো আইব ছিল না দোষণীয় ছিল না নারী অধিকারের পরিপন্থী ছিল না আর আল্লাহর নবীর প্রত্যেকটা বিয়ে যে সময় যখন হয়েছে আল্লাহর হুকুমে হয়েছে এর পেছনে আমাদের জানা নেই অসংখ্য অগণিত হেকমত নিহিত রয়েছে কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত এইড যেটা সঠিক বয়স যেটা যখন ব্রেইন শার্প থাকে এই সময়টাকে আল্লাহ তালা আল্লাহর নবীর কাছে আসার আল্লাহর নবীর নিকট সান্নিধ্যে অবস্থান করা নবীজির সাহচর্য অবস্থান করে ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণতা পরিপক্কতা এবং তার যে মেধা এই মেধা কাকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞতা অর্জনের একটা অপূর্ব সুযোগ আল্লাহ তালা করে দিয়েছিলেন তো অসংখ্য হেকমতের মধ্যে এটা একটা শুধু বললাম আর একটা আপনি বলেছেন যে হজ আর উমরার মধ্যে পার্থক্য কি তো হজ হলো সামর্থ্যবানদের উপর একটা ফার্জ দায়িত্ব জীবনে একবার অন্তত এটা ফার্জ যারা মক্কা শরীফ যাওয়া আসার খরচ বহন করতে পারবেন এবং মাঝখানের থাকা খাওয়ার খরচ বহন করতে পারবেন তা এই পরিমাণ সম্পদ থেকে জরুরি সম্পদ থেকে যদি অতিরিক্ত সম্পদ এই পরিমাণ কারো কাছে এসে যায় তাহলে এই হজটা ফার্জ হয়ে যায় হজের মধ্যে অসংখ্য অতিরিক্ত কাজ রয়েছে আর উমরা একটা আলাদা আমল মানুষ এটাকে ছোট হজ বড় হজ বলে এটা ঠিক নয় উমরা একটা আলাদা আমল হজ একটা আলাদা আমল তো হজ আর উমরা এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি এখন কেউ যদি বলে নামাজ আর রোজার মধ্যে পার্থক্য কি দুটো আলাদা দুই আমল তো একটা সুন্নতে মোয়াক্কাদা জীবনে একবার করা অন্তত সুন্নতে মোয়াক্কাদা উমরা করাটা আর হজ করাটা একটা ফর্জ আমল তো ফর্জ আর সুন্নতে মোয়াক্কাদার মধ্যে যে ব্যবধান এখানেও সেই ব্যবধান রয়েছে তো উমরা একটা শুধু তওয়াফ করতে হয় উমরান নিয়তে হ্রাম বেদে মেকাতের বাহির থেকে যেতে হয় মেকাতের বাহির থেকে হ্রাম বেদে ভেতরে ঢুকতে হয় এরপর সেখানে যাওয়ার পর সাত চক্করের মাধ্যমে তওয়াফ কমপ্লিট করে দুই রেখাত ওয়াজিব নামাজ পড়ার পর এরপরে জমজম ইত্যাদি পান করে দোয়া মুনাজাত করে আপনি সাই করবেন আর সাই করার পর চোল কেটে হালাল হয়ে যাবেন এই উমরা শেষ হয়ে যায় তো উমরার সুযোগ সারা বছর অবারিত রয়েছে হজ বছরে একবার হজের বিশেষ দিন মুহূর্ত রয়েছে সেই দিন মুহূর্তগুলোতে 
বিশেষ দিনগুলোতে হজ করতে হয় হজ একটা ফরজ আমল সমর্থবানদের উপর আর উমরা হলো সুন্নত আমল তো উমরা বছরে সারা বছর করা যায় তো দুই ভিন্ন ভিন্ন আমল কোন আমল কেন হলো এটা আল্লাহর হুকুম নবীজির সুন্নত বাস এটাই আমাদের জানার বিষয় আর হজ এবং উমরা সংক্রান্ত যে সমস্ত কিতাবাদি আছে ভালো ভালো এই সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি আপনারা পড়বেন এর পনের লাইন পরের লাইনে কি আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম मगरीबर नमाज बुच्ची ना खोता था आवाज खटी कैसे जी अबार खोको प्लीज अमर खानो आवाज फोस चे ना आवाज टक कैठे कैसे मगरीबर नमाज शुम्बर मगरीबर नमाज शुम्बर के अपना प्रश्नों टा अबार रिपीट करूँ प्लीज बुझते उठ बुझे उठते पारे नहीं हमें लाइने एक तो समस्या आ चें प्रश्नों टा क्लियर होए नहीं अबार फोन दें अबार फोन दें प्लीज जी जज़ाक मुल्ला ख़ैरन एर पोरल लाइनेर दिखी कि हम रजते पारी जी सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातु जी अपना प्रश्न बोलों प्लीज ठीक आवाज़ कम करता हूँ। जी खुका। जी खुका हम रशन राम। हेलो सुनोगे कि जी जी। बुजुर्ग अमी एक नज़र से अमी मिस कोली सुन। अमी कल गोलो हमारे काम गोलो डुक्स यार आपका क्वेश्चन आंसर तो मिस कोली जी। उसमें तमाम जुड़ मनुष्य जो और आसान लोग तो एक ओझू करो। ये ओझू जी अपना मार्ग � कंटिन्यू देखा दी এমন একটা সময় মানে 6-7 মিনিট টাইম অফ বিরতি পাওয়া গেছে না গ্যাপ পাওয়া গেছে না তো এই উযরটা কোন অতীতে কোন এক সময় যদি কোন ছোট ওয়াক্ত যদি খরর উপরে দি উপর দিয়া এমন ভাবে অতিবাহিত হয় যে এই উযরটা কন্টিনিউ দেখা দিতে থাকছে পুরো ওয়াক্তর মধ্যে তাই ওযু পড়িয়া ফরজ নামাজটা পড়ে লিতে পারবা এই পরিমাণ সময়ের বিরতি তাই ফাইছ না অর্থাৎ 6-7 মিনিট টাইমও এমন গেছে না যে উযর দেখা দেয় নাই এই 6-7 মিনিট অফ বিরতি ফাইছ না এই উযর অবশ্য এর মধ্যে দেখা দিছে এমন সিচুয়েশন যদি অতীতে কোন এক ওয়াক্তর মধ্যে ওইয়া থাকে তাইলে এই উযরের কারণে তাইন মাজুর হইছি বাকি মাজুর বনার লাগি এটা হইলো কি জরুরি মাজুর বনার লাগি এটা একটা জরুরি বিষয় না হইলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওযুর ক্ষেত্রে মাজুর গন্য ইতা ফরাইনা মাজুর গন্য আর লাগি মাজুর সববস্ত আর লাগি এটা জরুরি একটা বিষয় আর যখন মাজুর ওই যায় তাইলে নয়া ওয়াক্ত শুরু হওয়ার বাদে আগর ওযু कैंसिल হই যায় নতুন প্রত্যেক ওয়াক্ত তাই নয়া ওযু করা লাগব আর এই এই ওযু দিয়া তাই পুরো ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে পারবা এই উযর যতবার দেখা দেও কোনো অসুবিধা নাই তাই মাজুর থাকবা এবং এক ওযু এনাফ হইব তান লাগে আমি জানি না বুঝাইতাম পারছি কিনা এবং আপনি লাইনে আসলেন না না জি জি বুঝছি বুঝছি জাযাকাল্লাহ খাই জি শুকরিয়া এর পরের লাইনে কি আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ठीक है आवाज़ खुमाया फ़ोन वाला फ़ोन का डायरेक्ट प्लीज जी जी शुंद्राम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाही वबरकातु खूब का अपना प्रश्न प्लीज जी जुरामान दूसरी तरफ़ पसनो जी तो तुम पसरो इलाम रज़े ने उम्र आत बाह हो जाए जी तो जोखन अम्र नमाज़ फ़ोड़ी तरह लोगे हाहरमो जी ओखन जने तरह दोनों जा फ़ोड़न बाद यारो जी दोनों जा जिस समय अम्र महिला रा शोरी कोई जाए तो ओखन इकर दोनों जा में जब रखी था फ़ोड़ा लगे जो नज़र दुआ शिक्क बा नमाज़ नमाज़ जो नज़र में दिखता फ़ुरा जो नज़र नियम शिक्का लग बो एकोन आमी एकोन खुले अपना तालीम उल हक नमक एक टक किताब से यार मुझे जो नज़र नियम शब्ब लिखा से बहस्ती ज़वरो जो नज़र नियम लिखा से 
এগুলো জানতেই বো শিখতেই বো আপনারা যেখান যেখানে মহিলা অখল জানাজা পড়িবা এখানে নিয়ত খরিয়া একজন পুরুষ ঢুকন নামাজে জানাজা পড়রাম একজন মহিলার পড়রাম বা কয় একজনর পড়রাম ছেলে ছোট ছেলে হইলে ভিন্ন দোয়া ছোট মেয়ে হইলে ভিন্ন দোয়া আর বড় পুরুষ বা মহিলা হইলে আলাদা দোয়া তে তারা জানা আল্লাহর বাড়ি ফরনি হতা তার কইন না নানি তারা খাড় হইলে এটা সব কইন আরবিতে নাউস ফরো এটা আমরা তো বুঝি না নানি তো যারা বুঝুন তারা যিকার করবা জি বুঝছেন নি जी मिल যে আমার খত হইছে এখন যা বাকি থাকব একটা ফুলফিল করা জরুরি হইব বা অতিরিক্ত দিলেও এটা আপনি আগা এর বাদর বছর আপনি এটারে মাইনাস করতে পারবা কিন্তু হিসাবটা নির্ণয় হইব নির্ধারিত হইব পরবর্তী বছরর বছর ফুরা যেদিন হইব ও তারিখে তো তারিখটা প্রত্যেকে যার যার হিসাব অনুযায়ী একটা আলাদা তারিখ নির্ধারণ করে লিবা এখন থেকে আর ও তারিখে প্রত্যেক বছর ফলো করবা আর ওই তারিখ সুন্দর মাসের তারিখ আর ওই তারিখে দেখবা আইজ আমার কাছে টেকা হতো সোনা রুপা হইলো এটার মার্কেট ভ্যালিউ হতো ব্যবসার মাল যদি থাকে বাণিজ্যিক পণ্য থাকে এটার মার্কেট ভ্যালিউ হতো যেদিন বছর ফুরা হইব ও তারিখর মার্কেট ভ্যালিউ ও তারিখর সোনার বাজার দাম মার্কেট ভ্যালিউ আর ও তারিখর টেখার হিসাব বা কাতেবুল যত সম্পদ আছে এগুলার ঠোকেদার খরিয়া টোটাল এটার মূল্য হত হয় এটা কি ঋণগুলা মাইনাস করবা যে সমস্ত তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য টাইপের ঋণ এগুলা মাইনাস করবা আর যে অ্যামাউন্ট থাকবো এটার টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট দিবা কিন্তু এই হিসাবটা করতে হইব যেদিন যে কাতর বৎসর ফুরা হইব ওদিন অগ্রিম দেলাই দেওয়া দেলা কোয়া আর এটার ব্যালেন্স করবা হিসাব নির্ণয় করবা আর ফাইনাল হিসাব নির্ণয় করবা আপনি বৎসর যেদিন ফুরা হইব ওদিন আশা করি বুঝতে পারছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু এর শুক্রিয়া মাশাআল্লাহ যাকাতের মাসআলা মাসাইল রমজান মাসে বেশিরভাগ মুসলমান মাশাআল্লাহ যাকাত আদায় করে থাকেন এজন্য আমি অনুরোধ করব রমজানই যেহেতু আদায় করেন রমজানের আগে এখন যে সময়গুলো আছে এর মধ্যে জাকাতের ওয়ার্কশপ আপনারা যাতে করেন জাকাতের মাসআলা মাসাইলের উপর প্রত্যেক মসজিদে সবিস্তারে যেন আলোচনা হয় মাসআলা মাসাইল নিয়ে আলোচনা হয় আমার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয় আলহামদুলিল্লাহ ইন্ডিয়ান কমিউনিটিতে বা অন্যান্য কমিউনিটির মসজিদগুলোতেও আমার যাওয়া হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ ঘন্টা দেড় ঘন্টা আলোচনা হয় আর এরপরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখা হয় কারণ জাকাত সঠিকভাবে মাসআলা জেনে সকল মুসলমানেরা যে আদায় করছেন না সেটা এটা সরে জমিন একটা অভিজ্ঞতা এবং গ্রাউন্ড রিয়ালিটি এটা একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার সব জায়গায় গিয়ে লোকজন যখন প্রশ্ন করেন এবং তাদের সামনে যখন বিষয়টি ভালো করে তুলে ধরা হয় তখন তারা বুঝেন যে আমরা অনুমান ভিত্তিক জাকাত আমরা দিয়ে আসছি বা অতিথি যে জাকাতের যে নিয়ম আমরা অবলম্বন করেছি সেই নিয়মটা পুরোপুরি সঠিক ছিল না জাকাতের মাসআলা আমাদের পুরোপুরি জানা ছিল না তো এই ব্যাপারে একটু ভালো করে প্রত্যেক মসজিদে আমি মনে করি একটা জাকাত সেমিনার হওয়ার প্রয়োজন জাকাতের উপর একটা বিশেষ জাকাতের মাসআলা মাসাইল নিয়ে ডিসকাশনের জন্য একটা মাহফিলের প্রয়োজন আমি মনে করি রয়েছে একটা আলোচনা সভার প্রয়োজন আছে ভালো ভালো উলামায় কারাম পর্যন্ত যারা বিজ্ঞ মুফতি হতে পারেননি তাদের সামনে অনেকগুলো মাসআলা ক্লিয়ার নয় এছাড়া ছাড়া বর্তমান সময়ে শেয়ারজের উপর জাকাত জাকাতের মাসআলা অনেক নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধান নেসাব বলতে কি বোঝায় নেসাবের মালিক যিনি তার উপর জাকাত ফর্জ হয় এবং নেসাব নির্ণয় করতে হয় কিভাবে নেসাব শব্দের অর্থ কি নেসাবের পরিমাণ কি পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটু মতদ্বৈধতা রয়েছে এর মীমাংসা কি এছাড়া নেসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া একটা কন্ডিশন একটা শর্ত এর অর্থ কি এনে সাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার মর্ম কি এই জিনিসগুলো না থাকার কারণে কোনো দিন তারিখ ধার্য না করে 
অনুমান ভিত্তিক যাকাত আদায় করা হচ্ছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সঠিকভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করা হচ্ছে না এতে গিয়ে কিছু গরমিল থেকে যায় কেউ হয়তো কিছু বেশি দিয়ে দিচ্ছেন কেউ হয়তো এমন আছে যে একটু কম দিয়ে দিচ্ছেন তো এই মাসআলাগুলো ভালো করে বুঝার আর এর জন্য মাসআলা মাসাইলের ডিসকাশনের জন্য আলোচনার মাহফিলের এবং স্টাডি সার্কুল তৈরি করার এবং প্রশ্ন উত্তর পর্বের মাধ্যমে কোনো যোগ্য অভিজ্ঞ আলিম দিন থেকে জানবার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি আল্লাহ তালা এই ফার্জ দায়িত্ব পালনের আমাদেরকে তৌফিক জন্য দান করেন আজ যেহেতু প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে এই জন্য বিদায় নিয়ে নিচ্ছি দোয়ায় সবাই স্মরণ রাখবেন জাজাকুমুল্লাহ খেরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু